cidade de Alphonse Suíço? Tá equilibrado agora, né? E é bem equilibrado, né, cara? Com a cidade Nossa. alta, né? Bem Ficou equilibrado. Nivela, nivelado, né? O grupo, tá ouro, taça prata, a Copa Cidade Alta. Teve a terceira rodada aí da segunda fase de futebol suíço. E lembro, lembrando, né, que tá um equilíbrio mútuo ali. É, vai ser na, na última rodada para definir os quatro que seguem em cada grupo ali. Ah, com certeza. Eu acho que antes da última rodada vai ser bem difícil de definir os quatro ali, né? Porque tá bem disputado mesmo. Tá disputado, né? Tá disputado. E esse final de semana nós tivemos mais 14 partidas realizadas aí. O equipe da Multividos, Monafama do Elton, né? Esteve aí jogando também, venceu. Jogo pegado é 3x2 com o time da Vila? 3x2. Jogo pegado mesmo. Jogo até, o, bom. até o final não dava pra saber quem que ia ganhar. É o caso do seu Inês, o Paulo. Ah, é 3x2, de... seu Inês, seu Paulo, 33 minutos de segundo tempo. O Alan tá apitando, né, Alan? Saiu lá uma, um, um lance lá e o Paulo empatou o jogo em 3x3. 3. Mostra o equilíbrio do campeonato. Nosso amigo Elton, né? Que parece que fez o gol lá 3x3. 3. Eu não acredito. Quantos <risos> sete gols o Elton perdeu? Ai. Quantos gols você perdeu? Paulo, o Paulo, nosso time tá assistindo, né? <risos> O, o, o Márcio, o Márcio aí, o, que é o, o Márcio não, o Márcio do Batu, no, 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 no campo ele perde também, né? No campo ele perde também, mas, mas ele tá voltando agora, voltou bem, já voltou com dois gols. Com dois gols, Elton? É, sábado ele fez dois. Ah, é, o time fez dois gols, tá vendo, Elton? Aí, ó, tem um fã aqui que é o Elton aqui, que é, joga no outro time, né? E, e o time do, 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 do Messias, né, que tá assistindo o programa, venceu também o time da FAP. Né, venceu nesse final de semana o time da FAP, né, fez três pontos também importantes né, dentro aí da competição. Os resultados aí agora vão passar para o grupo. No grupo A, descação do nosso time, o time do Paulo, ficou no 3x3. O time da Estivale, do Anjo, que está curtindo a programação, né, é, venceu o time do Hospital Regional por três gols a um. 3 a 2 no Alasson, nos multivídeos, em cima da Vila Reis. Empate em 1x1. Um eu fiquei sabendo que foi um jogaço, né, Roberto? Roberto Pirapó aí que tá curtindo a nossa programação, né? Toda a família do Pirapó, o Paulo do Pirapó também tá curtindo a gente do Esporte Clube, né? Teu parceiro, Paulo, né? Meu parceiro. Parceiraço, tá lá, é você que tá assistindo, tá bom? Vou pra... O Pirapó inteiro deve peso. Um a um com o pessoal da Paraná Fundações, um abraço pessoal, Alto Poço Pirapó. Já no grupo B, o time do Juninho, do, Alto, do Iguaçu Alto Centro, o time do. Do, do nosso amigo que tá, mandou uma mensagem aqui pra mim, né? É, deixa eu voltar aqui, que eu sumi o nome dele aqui, pera aí. Né? Do time aqui, o Reginaldo, né? que é o, o técnico do time do Iguaçu do Centro. O Léo tá assistindo a programação também, é o pessoal da L2, Confecções. Eu devia ser imagem para eles aí, né? No, na segunda-feira. E o time 8x1 em cima do Juvenil da Série Caldeira. O time dos Médicos venceu por 3x1, 3x2 o Pneu Jandar, sendo que tava perdendo 2x0. Em 5 minutos, o time do Danilo virou por 3 a 2 contra a equipe do Jandar. O HB Móveis perdeu por 1 a 0. Isso mesmo, Nenê. 1 a 0. O time do Santos Orgoso venceu. Jogaço de bola. Equilibrado. 1 a 0. Né? 2 a 1, 1 a 0. Tudo jogão de bola. 3 a 2. Os Barbixas né, venceu por 5 a 1 a FAP. Já na Prata, equilíbrio. A Colorado. Aí o pessoal do Colorado, né? O pessoal aí que mora em Do Romeu. O pessoal que mora em Marco Freire. A turmada aí venceu por 5 a 4 o pessoal de Califórnia, né, seu Bozo? Turmada aí de Califórnia que tá ligado, 5 a 4. O Carvão Estrela perdeu para a molecada do Júnior Team por 6 a 2. O Apucarano Esporte Clube perdeu de novo, né, pro Natufano por um gol de diferença. Na rodada passada também foi um gol de diferença. Tá quase lá para ter a primeira vitória. Da Nato Flander, né, que venceu aí também por 2 a 1. O time do União perdeu por 4 a 2 para o pessoal do Impacto Futebol Clube. Eles falaram, se eu ganhei a primeira, né? Você põe a foto no site, coloquei a foto no site, pessoal do Impacto. O moleque da hora, o Joy, lá, de, lá da Vila Reis, venceu, né? O Carlão, né, Carlão, do Atlético Pirapó, que tá ligado aí no programa. Por, por 2 a 1, os moleques venceu o time do Atlético Pirapó. O escritório real Alto Peças Goiás. Venceu por 2x1 um, o Jardim das Flores. Essa aí é a rodada, a terceira rodada da nossa Copa Cidade Alto Sport Center, que a parceira é a Nilza, né, da Sport Center, juntamente com o Nestor, lá na loja do Sport Center, que dá apoio em todos os esportes da cidade de Apucarana, a, com certeza a Sport Center. E pensou em, em, em produto, material esportivo, é na Sport Center. O Elton, falar nisso, você acha que nessa mata-mata aí que tem 
no, ainda chegando essa parte do mata-mata aí na ouro e na prata aí vai ter jogos de altíssimo nível, hein? Ah, essa, essas primeiras rodadas aí, a gente pega aí só, acho que só o time do Juninho, lá do, do meu amigo Alisson, lá do, do João Paulo, né? Uhum. E o time do Messias, que, que foi um, um placar um pouquinho mais. O restante, todos os jogos bem, bem disputado mesmo, né? E acho que vai ser assim. Vai ser assim, não tem como. Ah, né? Com certeza, né? Não tem como. E olha, e a Copa Cidade Alta tem aí a, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Nesse final de semana, próximo. Tem o um jogaço, estivar e descação. Lá, em, lá em, em, em Arapongas. O regional pega o teu time. Meu time. Lá, em, lá em Jandaia. Lá em Olha para você ver. A Vila Reis joga para na Fundações. Não é no CT da fama, tá? Vou ter que dar um jeito aqui para onde nós vamos mandar esse jogo aí, Roberto. Tá bom? O Giovanni não deixa nós jogar lá. Vamos ver. Amanhã eu vou encontrar ele, né, Elton? Amanhã tem... Aí semifinal, você que vai que é, gosta de futebol, amanhã tem semifinal, né Elton? Tem. Dois jogos lá na fama, vai primeiro jogo, vai jogar o time de, é, da fama, sete e meia da noite, amanhã, lá na Arena Fama, sete e meia da noite, joga. Mola Sama e o time de Arapongas, é o time Isso. do Paulo? É o ah, time eu do não Paulo. sei quem que é, mas é um time de Arapongas. Um time Aí de depois, bom. o time de Londrina, né? Londrina. Londrina contra Campo Morão. Campo Morão. Logo em seguida, então o primeiro, Arapongas e Mola Suama, sete e meia da noite, e depois lá para as nove horas da noite vai ter aí o jogo entre Campo Mourão e Londrina, semifinal. Na quinta-feira é a final. Por falar em campeonato regional, está saindo o um campeonato regional né, do futebol suíço. Nós vamos estar tá fazendo aí com oito equipes, já tem seis equipes confirmadas, você que quer participar, é só entrar em contato comigo, 9640. Nível alto, nível altíssimo aí no regional à noite de veterano também. Né? A gente vai estar tá dando mais a, 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 atualizações no sábado aí, tá certo? Voltando aqui para mim, Zé Carlos. É, lembrando aí ó, que o Iguaçu e Pneu Jandaia. Nossa, 14h30. Jogão de bola. O, o pessoal aqui falou que o jogo teu, Elton, não vai, já avisou para mim, que vai ser lá no Jandaia. Tudo junto lá. Lá em Jandaia? É. O Coca avisou que o seu 4 horas é no regional. Não, não é no regional, vai ser lá no, no campo lá do pessoal do Pneu Jandai e eu estarei indo para Jandai a cobrir esses dois jogos no sábado, tá? Tô baixinho, tá me devendo, tô devendo de vi, é, visita o pessoal lá de Jandai, tô devendo e vou estar indo para lá, tá certo? O time do Santos Surf e Votos pega o Clube dos Médicos, né? Ô Nenê, você está assistindo aí, quer jogar lá no campo dos Médicos, né? Você vê aí, duas e meia nos Médicos ou não? Você que vê aí que os Médicos também... O Danilo perguntou se você queria jogar ou não, então já mandando, sei que você está assistindo, né? Ou deixa lá quieto onde que está, né? E o HB Móvel jogando com o time do Messias lá na, na, no Estrela. São os jogões de bolas aí que tá, vai estar tá realizando nesse próximo sábado.